my nose. I'm looking at the way the light hits the side of your nose. There's a shape of it, so just paint the shape in. Ich möchte verstehen, wieso Sie behaupten, ein Maler zu sein. Ich liebe es zu malen, ich muss malen. Ich bin immer Maler gewesen, das weiß ich genau. Zum Malen geboren? Ja. Wie kommen Sie darauf? Weil ich nichts anderes tun kann und glauben Sie mir, ich habe es versucht. That you should paint the light in. That you, when you make a painting, don't look at everything uh, like you see a head and you see an oval, two dots for eyes and a nose and where you can kind of guess where the mouth is and things on the side are ears. I, I said that you can forget about that and just look at the way the light hits the side of my nose. I'm looking at the way the light hits the side of your nose. There's a shape of it. So just paint the shape in. Mm -hmm. So he paint that shape and I said, okay, you see another br bright shape near there? That's the way the light hits the side of the bottom of your eye and your cheekbone. Paint that in. Oh, okay. So he started to paint uh, the shoes like that, to look at the way the light would hit the shoes and he would be able to, and after a while, an accumulation of marks, you have a painting of shoes. I made it from more than two perspectives. I mean, uh, it's a collaborative effort. I mean, I made it from Louise's perspective, from Jean-Claude's perspective, who was the other writer. I mean, when we edited the movie, we had, I mean, you, it's, I mean we, we can't simplify the idea that it's about just my perspective as a painter and, mm -hmm. uh, and as a movie director, because it's, uh, but it's amazing how, because it really is a collaborative effort, and when people start to lean towards the divine light and come up with stuff, there are things that happen that are not from my perspective, but things that are in the effing sense that you can pull up and you can use. And so that thing is like a stasis. The film is a stasis where everybody, or a reservoir, and we could pour water into it or pull things out of it. And so it's a living, breathing thing. Well, um, we went to the asylum, which is still an asylum and a working it's asylum, and we used real patients in the movie because they have art as a healing uh, into the healing process. And we we walked everywhere where he was walking in the nature, mm -hmm. and in Arl is pretty preserved as it was when he was there. I mean, there are some electrical poles and things like that, but it looks more or less what it looks like when he was there. Ich betrachte mich als ein Menschen im Exil. Du bist Vincent. Ja. Theos Bruder. Ich bin Paul Gauguin. Wir rufen eine Revolution aus, hörst du? Wir müssen eine neue Sichtweise entwickeln, eine Malerei, die frei ist von Zwängen. Ich habe mein Leben lang allein in einem Zimmer verbracht. Ich möchte ein neues Licht entdecken. Für Gemälde, die man noch niemals gesehen hat. Ich habe etwas in mir, ich weiß nicht, was es ist. Was ich sehe, kann niemand sonst sehen. Verstehen Sie nicht, dass das Gemälde ganz hässlich ist? Die Einwohner von Arl haben eine Petition unterschrieben. Sie wollen sie nicht mehr dort haben. Ich kann nicht hierbleiben, Vincent. Du bist umgeben von dummen, bösartigen, ignoranten Menschen. Deswegen haben sie sich ihr Ohr abgeschnitten. Ihre Sicht der Welt ist sehr beängstigend, nicht wahr? Ja. Manchmal da fühle ich mich weit entfernt von allem ich. Ich fürchte, ich verliere meinen Verstand. Manche denken, ich wäre verrückt. Aber ein Korn Verrücktheit ist das Beste an der Kunst. Vielleicht hat Gott mich zu einem Maler für Menschen gemacht, die noch nicht geboren sind. Sag's mir, Bruder, bin ich ein guter Maler? Du bist nicht nur ein guter Maler, du bist ein großer Maler. Ich wollte den anderen nahe bringen, was ich sehe. Jetzt denke ich nur noch über meine Beziehung zur Ewigkeit nach. <lacht> 